Okay? So, ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-solve ng arithmetic sequence using the 570 VN plus emulator. Okay? So, 570 uh, calculator. Okay? So, una muna, nasa arithmetic sequence tayo. So, meron tayong problem dito. In the sequence 900, in the sequence 921, 821, 721, and 621, what is the 7th term of the sequence? Okay, so ang hinahanap natin dito is yung 7th term ng ating sequence. Ano nga ba yung 7th term ng ating sequence? Okay, so ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-solve o kung paano hanapin ang ating nth term using the calculator. Okay, so I recommend to use uh, the 991 ES plus or 991 EX plus calculator kasi mataas po yung function ng calculator na yun. Okay? So, una lang po na step ay click natin yung mode and then meron pong magpapakita dyan na 8. Okay? So, ang pipindutin po natin kasi ang nagsasolve po dito ng mga progression is yung stat. So, click natin yung 3 and then dito Meron tayong walong pagpipilian. Pero ang concern lang natin dito ay yung 2 and 6. Okay? So, yung 2, yan yung gagamitin natin kung magsasolve tayo ng arithmetic progression. Okay? And then, yung 6, yan naman yung gagamitin natin kapag magsasolve tayo ng geometric progression. Okay? Since nasa arithmetic progression tayo, therefore, pipiliin natin yung 2. Okay? After mong maklik yung 2, mayroong magpapakitang X and Y. Okay? So, dito sa X, yan yung mga terms natin. Diyan natin ilalagay yung mga terms natin. Okay? Sa so, Y naman, dyan naman natin ilalagay yung mga value ng terms. Okay? So, dito, lalagay natin. Sa ating questions, we have 9. So, lalagay natin. Uh, first term and second term. Dito, okay lang kahit dalawang term lang yung ilagay. Hindi na kinakailangan na tatlo. Okay? Then next, ano yung value ng first term natin? We have 921 sa ating sequence. Okay? At ang value ng second term natin ay 821. Okay? So, okay lang kahit dalawang term lang yung ilagay natin. Okay? Kaya-kaya niya pa rin mag-solve ng term, kung anong hinahanap natin. At least, two terms yung ilalagay natin sa x and y. Okay? So, ayan, para sa ating term at yung y naman, para sa value ng mga term. And then, after nun, kiklik mo yung ac. Okay? Then, after ac, merong 0 dyan, yun yung magpapakita. So, click mo yung shift, and then, hanapin mo yung may stat dito sa mga numbers. So, ito, stat, click natin yan. Tapos, pindutin mo yung 5 kasi regression. Okay? So, 5. Then, next, yung concern lang natin dito ay yung 4 and 5. Okay? So, kapag yung 4 yung pipindutin mo, ibig sabihin, hinahanap mo yung term. Okay? Ibig sabihin nun ay given yung value ng term. Pero, anong term ba siya? Okay? And then, yung 5 naman is hinahanap mo yung value ng term. Yun yung kaka uh, pagkakaiba sa 4. Okay? So, kapag 4, hinahanap mo yung term. Kapag uh, 5 naman, ang hinahanap mo dyan ay yung value ng term. Okay? So, ano nga ba hinahanap natin? Yung value ng 7th term. Therefore, pipindutin mo lang ay yung 5. Okay? And then, yan, lagay mo dyan kung anong term yung yung hinahanap mo. Lagay mo 7 kasi hinahanap natin ang 7 sa ating question. So, we have the value of the 7th term is 321. So, ibig sabihin nun, uh, ang value ng ating 7th term ay 321. Kung gusto mo namang i-check, palitan mo lang, punta ka lang ulit, shift, 1, 5, and then kanina is 7th term yung hinahanap natin. Ngayon, try nating kunin kung yung 321 ba is pang 7th term talaga. Okay, so... Pipindutin lang natin ay 4. And then, delete natin yan. So, lalagay natin ay 321. Kung tama nga ba, na 7 term yung 321. Okay? So, the answer is 7. Ibig sabihin nun ay, tama yung ating sagot na ang value ng 7 term ay 321. Okay? So, 321 yung ating 
nakuhang value para sa 7th term ng ating sequence. Next. Next example is find the 30th term of 2, 6, 10, and 14. Okay. So, hinahanap natin ay yung 30th term ng ating sequence na 2, 6, 10, and 14. Okay? So, ang gagawin lang ulit, the same pa rin ng process, click lang natin yung mode. Ayan. Tapos 3, and then 2, kasi nasa arithmetic progression tayo. Click natin. So, lalagay lang natin yung given na term, 1 and 2. Okay? So, ito, kaya-kaya niya din mag-solve kahit na hindi magkasunod yung term mo. Okay? Basta indicate mo lang kung ano yung term na given and then yung value. Okay? Kasi dito sa ating given na problem ay given na yung first at second term. Okay? Yung mga sequence natin given na. Kapag meron kasi yung mga problem na hindi given yung magkasunod na term, pwede mo yung ilagay dito and then ilagay mo lang kung anong term. Okay? So, next tayo. Anong value ng first term? We have 2 equals and then 6 for the value of the second term. Okay, after nun, click mo yung AC. And then, shift 1, 5, 5. Kasi hinahanap natin yung 30th term ng ating sequence. Therefore, shift 1, 5, 5 yung pipindutin natin. Hindi siya shift 1, 5, 4. Okay? Kasi hindi naman yung term yung hinahanap. Yung value ng term yung hinahanap. Okay? So, lalagay natin 30. And then, click natin yung equals. The answer is 118. Okay? So, i-check natin kung yung 118 ba is pang 30th term. So, click natin shift. 1, 5. And then, kanina, 5 yung pinindot natin. Ngayon naman ay 4. Okay? So, lalagay natin dyan. 118 equals 30th term. Ibig sabihin nun, tama yung sagot natin na 100. 18 para sa value ng 30th term sa ating sequence na 2, 6, 10, 14. Okay? Okay, so let's have another example. Find the 7th term of an arithmetic sequence if the 3rd term is 5 and the 5th term is 11. Okay, so hinahanap natin dito is kung ano yung 7th term ng ating sequence na ang given sa atin ay 3rd term at yung 5th term. Okay? So, kayang-kayang isolve ng ating calculus. Okay? So, ang gagawin lang natin is the same process pa rin. Click lang natin yung mode and then piliin natin yung stat 3. Okay? So, nasa arithmetic sequence pa rin tayo kaya pipindutin natin yung 2. Okay? So, dito, lalagay lang natin kung ano yung term na given sa atin. Okay? So, hindi tayo mag start sa 1 kasi sa ating problem, ang given sa atin ay 3rd at yung 5th term. Therefore, ang ilalagay natin ay 3 and 5. Kasi given yung ating 3rd term at yung 5th term. Okay? So, ang value ng 3rd term natin ay 5. At ang value ng 5th term natin ay 11. Okay. So, nilagay na natin 3rd term equals to 5 and 5th term equals to 11. Click natin AC. And then, click mo shift. 1, kasi stat, and then 5, regression. Okay? So, ang hinahanap natin is kung ano yung value ng term. Hindi natin hinahanap kung ano yung term. Hinahanap natin yung value ng term. Therefore, ang pipindutin natin ay 5. Kasi, value ng term yung hinahanap natin. Okay? So, lalagay lang natin 7 equals. So, therefore, ang value ng 7 term natin ay equals to 7. Okay, pero i-check natin kung yung 17 nga ba ay 7 term talaga. Okay, so gawin lang natin shift 1 and then regression 5 and then lagay na, click natin yung 4. Okay, kasi yung 4, i-check natin kung yung 17 ba ay 7 term talaga. Okay, so 17 equals to 7. Therefore, tama yung sagot natin na 17 kasi yung 17 ay 7 term. At yung 7th term ay 17. Okay? So, our answer here is letter C. Okay? So, let's have another example. Okay? So, another example, if the 4th term of an arithmetic sequence is 24 and the 12th term is 56, what is the 1st term and the 20th term of the sequence? Okay? 
So, ang hinahanap natin is yung value ng first term at yung 20th term natin. Na given sa atin ay yung fourth term at yung 12th term. Okay? So, mode, and then 3, stat, and then arithmetic sequence or arithmetic progression, 2. And then, lagay natin yung given na term. So, we have 4 kasi given sa atin. 4th term and 12th term. Okay? And then, sa y naman, ilalagay natin yung value ni x. Ah, sorry, ni 4th term at ni 12th term. So, we have 4th term equals to 24 and the 12th term equals to 56. Okay, so, nailagay na natin yung mga given na value. So, AC, and then click natin shift, 1 stat, and then 5 regression. Okay, so, ang hinahanap natin ay value ng first term at ng 20 term. Okay, so, kunin muna natin yung value ng first term natin. So, kapag value yung hinahanap, value ng term, ang pipindutin natin ay 5. Okay? So, lagay natin anong term hinahanap? 1 kasi first term. Okay? Equals. Okay, so the answer is 12. Pero, iti-check natin kung yung 12 ay first term nga ba. So, lalagay lang natin shift, 1, 5, and then 4. Kanina, 5 yung pinindot kasi hinahanap natin yung value nung first term. Ngayon naman, given yung value ng first term, hahanapin natin, ah, itetest natin kung tama nga ba na siya ay first term talaga. Okay, so lagyan natin x and then 12 equals. So, ibig sabihin nun, pareho yung nakuha natin, ibig sabihin, ang value ng first term natin ay 12. So, meron na tayong 12, dalawa. Si a and c na lang yung pagpipilian natin. Okay? Next naman, kunin natin yung value ng ng 20th term. Okay? So, click 5. Lagay natin 20. Kasi hinahanap natin ay 20th term. So, ang sagot dito ay 88. Okay? So, ang 20th term ay 88. Then, yung 88, gagamitin natin para i-check kung 20 term nga ba siya. Okay? So, kanina, 155, ganyan, 154. Kasi hinahanap natin kung yung 88 ba is pang 20th term. Okay? So, lagay natin 88. Okay? So, the answer is 20. Ibig sabihin nun, ang first term natin ay 12 at ang 20th term natin ay 88. Okay? So, yan lamang para sa pag-solve ng arithmetic sequence using uh, the 570ES uh, or 991ES plus calculator. Thank you!